Goeiedag lieve kijker, baie welkom by hierdie weekse bybelstudie geleentheid. Ek hoop jy het een fantastische week gehad en ons gaan sommer vandag weer lekker saam keier rondom die woord van die Heere. Maar vandag gesels ons openbaring 11 en verlede keer het ons gesels daar uit openbaring 10 van Johannes wat hierdie klein boekie moes eet en dit wat rechtig waar soet was toe hy dit geëet het maar eindelijk in sy maag dan nou bitter geword het en wat het eindelijk vir ons kom sê het is dat hy, wat Johannes is moet dit wat aan die einde staan hy moet weer Godse boodskap aan gaan die baie volke nasies en konings gaan verkondig hy moet hierdie goeie nies gaan verkondig van die tyd, van die tyd is min nou Vandag sing is een voortzetting, hier by hoofstuk 11, is een voortzetting, ons gaan lees oor die twee getuies, waar vandaar gepraat word, iets die symboliseer van die kerk, maar voordat ons daar oor gesels, kom ons sit so, of dan sluit ons net die oor. Jemelse Vader, baie dankie vir alles wat jy vir ons doen, dankie dat jy een almachtige God is, Jy is groot, jy is liefdevol, jy is barremartig en jy is langmoedig. Ja, Heere, van geslag tot geslag bly jy die selfde. En vandag kom ons en ons kom vraag dat jy vanuit die woord uit met ons al praat, vanuit openbaring 11 uit, dat jy dier die Heilige Gees en elkeen wat luister vandag in hulle levens sal inspreek en een verskil sal maak in hulle levens. Ons loof en prijs jy, Heere, vir die feit dat jy God is en dat jy goed is vir ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou die tekst gaan weer op die skerm verskyn, so jy kan kyk daarna en volg dit uit jou bybel uit. Ons werk met die 83 vertaling, soos gewoonlik. En kom ons kyk na hoofstuk 11, ons lees daar van 11 vers 1 af. Toe is daar vir my een meetstok gegeen, wat soos een setter lyk, en daar is vir my gesê, staan op en meer die tempel van God, en die altaar, en die mense, wat God daar aan bid. Vers 2, maar die voorhof, wat buiten kan die tempel is, moet jy jyltemal uitlaat, en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is, en hulle sal die heilige stad, 42 maande lang vertrap. Nou sal ons sien, jy sal onthou, maar ek weis het sommer vir jou op die skerm ook, die traditionele tempel is in drie dele verdeel, namelijk die voorhof gedeelte en dan tos die heilige gedeelte en die allerheiligste daar waar die ark altyd gestaan het en waar die mense waar net die hoë priester dan daar kon inbeweeg en hy het gewoonlik een keer die jaar daar in beweeg. Maar nou kom sê hy hier, ons moet, ons moet, of Johannes althans, hy moet, hy moet, hy moet die tempel meet, maar hy moet nie die buitenkant van die, van die tempel meet nie, die voor of gedeelte moet glad nie gemeet word nie. En, en ietsie van die tempel symboliseer vir ons, is van die, van die geloofiges, want hy sê hier staan op en meer die tempel van God en die altaar en die mense wat daar aan bid. So meer dit, kyk hoeveel is hulle, dit wees vir ons dat God weet ook van alles af, dat hy ook die kerk, die geloofig is, dan ook wil beskerm in dit wat gaan kom, maar aan die buitenkant, is dan hier die heidene, hier die mense wat as eindelijk symbolies is van wat hier die Godse volk, Godse kerk kom vervolg en wat vrede goed aan hulle gaan kom doen. So hy sê, hy sê dan verder vir hulle, dat hier die goed, hulle sal die heilige stad 42 maande lang, sal hulle hier die stad vertrap. Nou hier die 42 maande praat ons weer van hier die apokalyptiese tyd, wat meen, jy kan werk op 7, wat die volmaakte getal is, maal 6, die onvolmaakte, wat ons gaan met hierdie twee werk in hoofstuk 11, die volmaakte en die onvolmaakte, maar, 
Dit is een God bepaalde tijd. Dit is wat God sê, in hier die tijd zal hier die goed gebeur. Um, die heilige stad Jerusalem zal dan ook vertrapt worden in hier die tijd. Nou goed, daar van vers 3 af. Ik zal aan mijn twee getuies opdracht geven. Zo so God praat en hij gaat twee getuies uitstuur en hulle zal met de rouwkleren aan mijn boodschap 1260 dagen lang verkondigen. Nee, van 3,5 jaar. Zo so hierdie twee getuies trek rouwkleren aan. Nee, hierdie twee getuies wat, uh, wat eindelijk maar. Um, oh, 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 misschien mis gaan zeker sê, in die, in die Bijbel, waar die beginsel gewerk, dat, dat die mens moet altijd de getuie samen met jou vat, om iets te bevestigen als die waarheid, ons sien dat Jesus hulle, sy disciples ook twee twee uitgestuur het, nie alleen nie, nie praat God weer, en hij sê, hy gaan twee getuies uitstuur, twee verteenwoordigers van mij, maar hulle krijg een specifieke opdracht dan ook, maar hulle dan ook, is niet net die woord nie, ook, Hulle, hulle kleren symboliseer iets van, van, van dit wat hulle niet tevrede is nie. Dis die rauw kleren wat hulle aantrek. Nee. Nou die rauw kleren is altijd aangetrek um, om, um, om, te, om, om vir die mense daar buiten te wees. Jy rauw oor iets, jy rauw oor iemand. Dis een sekere tydperk wat hier goed gebeur. So hier die twee getuies. Die boodschap wat hulle verkondig is. Dis niet een boodschap van vol vreugde enzovoorts nie. Het is van rouw, het nee. is van, van eindelijk maar tot, tot bekering kom. Nou, baie sê hier die twee getuies, uh, wijs op um, dit wat ons het in die woord, uh, baie sê dit is Elia en Mooses, uh, wat iets hier dan symboliseert van die profete en die wet, en ons weet dat die wet en die profete in Jesus Christus heel te mal vervul is. So, dat is een theorie, of van die commentatoren sê, goed, Wanneer ik praat van twee getuies, praat ons van Elia en ons praat van Mooses, wat dus eindelijk dis onthou, symboliseer iets van die profete en iets van die wet. Nee, Mooses van die wet en Elia iets van die profete. Maar goed, voor een bepaalde tijdperk wordt hulle dan ook uitgestuur om, 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 om die Godse boodschap te gaan verkondig. Dan vers 4. Hulle is die twee olijfbome. Uh, dit is nou Godse dienstknechten wanneer ik praat van die olijfbome en ook die twee lampen dis die twee getuienis ne, wat hulle lampen om te getuigen om die lucht te laten schijnen, wat voor die Heere van die aarde staan Als iemand hulle kwaad wil aandoen kom daar vier uit hulle monde uit en verteer hulle hulle vijanden ne. So dit is oordeel als iemand hulle iets kwaads wil aandoen. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad wil aandoen. Nee. Um, hulle het die mag om die hemel toe te sluit, zodat so daar gedurende die hele tijd, wanneer God, wanneer God sy boodskap verkondig word, geen reen sal val nie. Nee, dit laat ons nou dadelijk weer denken aan daar die gedeelte in 1 Konings, uh, 1 Konings 17 tot 19, wanneer Elia gebid het, en daar ook voor het tijdperk lang glad neer in geval het nie, totdat hij weer gebid het, en vir die Heere gevraad, dat daar weer een kan val. Maar, dis vir het tijdperk, ne, so, dit wijst voor ons, ne, dat hulle, um, dat hulle boodskappers is van God, dat hulle, dat hulle Godse oordeel kan bring, na die wereld toe, uh, hulle het ook, hulle het ook, dis die proe, net vir interessantheid, als je gaan kijken naar die reen wat niet geval het nie, wijs het vir ons iets op die profetische gedeelte, op dit van wat met Elia gebeur het, maar kijk hier is, het ons ook die wetelijke aspect, dit wat met Mooses van toepassing was. Hij het ook die mag om al die water en bloed te veranderen en om die aarde met allerhande plaat te tref, so dikwels als hij het dit nodig vind. So weer iets van Mooses, uh, met, die, met die tien plaven daar in Egypte was, so weer eens kom hier die twee getuienis, die wet en die profete kom bij mekaar hier en hulle verkondig iets aan die, aan die wereld. Um, goed, kom ons lees dan daar vers 7. 
wanneer hulle echter hulle getuinis klaar gelever het, ja, um, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, die in hulle oorlog maak, en hulle oorwin en dood maak, want daar word aan hierdie dier van die onderaardse diepte wat ons, wat ons gelees het hier by die, by die uh, vijfde trompet van die skag wat eindelijk opgemaak word, en dit is nou daar in um, hoofstuk 9 wat ons daarvan gelees het, nou die dier kom uit die aarde uit, dit is die vijand, dit is die bose wat uit die aarde uitkom, hier van onder af, en dan maak hy hierdie getuies, hierdie twee getuies dood, nou. So dan sal die mens dink, maar alles kom tot die einde, hoe ver dit? Goed, hulle kom uit die onderaardse dieptes uit, en, en hulle maak oorlog, hulle oorwin, en hulle maak dood. Hulle lyke hierdie twee getuies, sy lyke sal in die hoofstraat van die groot stad le waar die Heere ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egypte genoem. Ietsie van hierdie, van hierdie boosheid wat daar is. Ne? Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke drie en een half dag weer eens een bepaalde tydperk soos wat God bepaal drie en een half dag lang daar sien le en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. So, uh, dis een toestand van, um, van ons gee nie om vir die mense nie, ons gee nie om wat met hulle gebeur nie, en dis die wereld wat kom, die wereld wat tegen Godse getuies draai, van ons gee nie om nie, ons sal Godse getuienis in die wereld vertrap, ons sal sorg dat daar niks van oorblij nie. En, um, Dis dan vir een bepaalde tydperk, 3,5 daal lang, weer eens, wees vir my en jou, God is ook in beheer, dit lyk vir ons op hierdie stadium, asof God dan nie in beheer is nie, want wat sy twee getuies word doodgemaak, dier hierdie dier wat uit die aard uitkom, al die die mense laat die twee getuies daar leef vir 3,5 daal lang, so waar is God in hierdie verhaal, maar, mens moet nie so gauw moed opgee nie, want daar is altyd hoop, nee, dit laat mens dink, soos toe Jesus aan die kruis gehang het, en hy sterf, en dan sal die mens vraag, maar, uh, waar, waar is die verlosser dan nou? Net om na drie dae uit die graf uit op te staan, he, en die oorwinning aan te kondig, en te sê, maar hy lewe, en op te staan uit die dood, en die self te beginsel, is hier ook van toepassing. Goed, um, kom ons lees van vers 10 af verder, die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheeg. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hier die twee profete um, was immers vir die bewoners van die aarde tot een thuisstelling. So dit wat hulle dus verkondig het, het die mense glad nie van gehou nie. Dit was teen uh, hulle denke van die, van die dag gewees ne want hulle die waarheid verkondig, en hierdie mense wou nie die waarheid hoor nie. Hulle was heel te mal beinvloed, dier hierdie dier wat uit die onderaardse dieptes uitgekom het, met ander woorde, dier Satan is hulle beinvloed, om glad nie oop te wees, en ontvankelijk te wees, vir die waarheid, vir die woord nie. En, en dis ook om, jy weet, dit was vir hulle tot die thuistering gewees. Goed, Na die drie en een half dag het daar echter asem en lewe van God af in hulle gekom. So sien jy hoe, hoe God sy getuies, die twee getuies, weer lewe na God sy bepaalde tydperk. Eindelijk kan een mens dink, as die mense, die twee getuies daar in die straat le en die mense loop voorbij en hulle verheeg hulle oor wie die twee wat dood is, want hierdie twee het goed verkondig wat van ons nie hou nie. En hulle het dit so verheeg, dat hulle eindelijk, as het ware, dan nou maar geskenke vir mekaar gegeet. Nee. So, dit is een ietsie wat hulle gevier het. En dan, te midde van dit wat die wereld dink, het God dan gekom, God wat vir ons gelijk het, asof hy nie in beheer is nie, het God gekom, en het hy die beheer oorgeneem, en het hy weer lewe, in hierdie twee getuienis kom blaas. 
het die uh, getuies kom blaas, het die twee, twee persoene. So, weer eens, God is baie sterker as die bose, hy is in beheer van alles, en dit is wat ons hier uit moet krijgen. so daar is hoop vir my en vir jou. Nou kyk wat sê hy verder aan, hy het opgestaan en groot vrees het almal oorval want hulle, wat hulle gesien het, vers 12, hulle hoor, hulle, hulle hoor toe een harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierdie, dit is die hoop, God wat sê, dit is wat die wereld aan jou gedoen het, maar ek wil jy moet opkom hier na my toe, hier na die hemelse troonsal toe, waar jylle, waar jylle hoort. Toe het hulle in een wolk, na die hemel toe opgevaar, en hulle vijande, het het gesien. Op daar die oomlik, was daar een groot aardbeving. Het tiende van die stad, het in mekaar gestort, ne? so weer eens, een oordeel, maar ook het tiende, is een oordeel wat ingeperk is, wat dan gebeur. 7000 mense, um, is hy volledige getal, 7000 mense, het in die aardbeving onge omgekom, en die ander het bevrees geraak, en aan die God van die jimmel die eer gegeven. So een so sekere getal mense, as gevolg van die aardbeving, as gevolg van die twee getuies wat opvaar, kom dan tot bekering. Fantastisch. Want ons het gelees, uit die ander gedeeltes is, dat die mense glad nie tot bekering gekom het nie, maar met hulle boosheid aangegaan het. Maar hier kom hulle tot bekering. Die tweede wee is voorbij. Kijk, die derde ene kom gauw. Daar die eerste wee het ons van gepraat, toe sê, oe, dit raak nog erger, wanneer die tweede ene kom. Nou sê hulle ook goed, die tweede ene is voorbij, kyk, die derde ene kom baie vinnig, die oordeel wat kom. En uh, dan sien ons, dan skakel ons oor na die, na die sevende trompet toe, daar van vers 15 af. Toe het die sevende engel op sy trompet geblaas, daar was stemme in die hemel, wat hard uitgeroep het. Die koning oor die wereld behoort, die koningskap oor die wereld behoort aan die Heere en sy gesalfde en hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid. Goed, hier kan ons ietsie sien van dit wat dalk in openbaring 4 en 5 toe ons daar, daar oor gelees het oor Godse koningskap, ietsie van sy majesteit en, en hier word het net uitgeroep, dit is een oorwinnende uitroep die koningskap oor die wereld behoort aan die Heere, dat die Heere in beheer is. En somtijds wanneer ek en jy kyk na die wereld en ons dink dat God nie meer in beheer is nie. God het heel te mal buiten beheer gehaard het. Dan moet ons daar weer hier die gedeelte lees van die getuies wat lever, getuienis wat gelever word, van die koningskap oor die wereld behoort aan die Heere en sy gesalfde en hy sal as koning heers, tot in alle eeuwigheid, hoor jy dit? Hy sal as koning heers, tot in alle eeuwigheid. Tot die dag wat ek en jy nie hier is nie, is hy koning. Voor ons kinders, voor ons kleinkinders, is hy koning, en sal hy altyd koning bly, totdat hy weerkom op die wolke, in die nieuwe jimmel en aarde, waarvan ons lees, in die nieuwe Jerusalem, gaan hy koning bly en as alles herstel is. Vers 16, die 24 ouderlinge, wat op hulle troone voor God sit, nou dit wat ons gelees het in openbaring 4, het toe gekniel, met hulle gezichten naar die grond toe, en het God aan bid en gesê, ons dank u Heere God, almachtige, u wat is en wat was, dat u nou u groot mag gebruik, en as koning Yes. So hulle dank ook die Heere, die almachtige God, wat is en wat was, dat, dat jy nou die groot mag gebruik en as koning Heers, hy hier stans. So dit is wat hulle, hy is nie ietsie wat in die verlede gebeur, nie is nie ietsie wat in die toekomst, maar hy hier is huidiglik. En dit is vir hulle fantastisch, en hulle loof die Heere daarvoor. Die nazies, was woedend, maar nou het die tyd vir, vir die oordeel gekom, die eindtijd het aangebreek, die doois word geoordeel, aan die dienaars, 
die profete en aan die geloviges, die wat die vrees, klein en groot, word hulle loon gegee, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Nou, hier word dan nou gepraat van Godse oordeel wat gaan kom, en, en dit is daar wat buiten die tempel is, dit wat buiten die voorhof is, ne? Uh, want hij sê, dit wat, wat daar buiten kan die tempel is, moet je heel allemaal uitlaat, het hy in vers 2 gesê, hulle moet nie gemeet word nie, maar die ander, uh, die wat mee die tempel van God, en die altaar en die mense wat daar aan bid, die wat, die wat, wat aan God toe het, meet hulle, kry hulle by mekaar, as het ware, in vandagse tyd, so ons sê, laat hulle name opgeskryf word, nee, dat hulle, dis die wie sy naam in die boek van die leven is, met hulle gaan hier die oordeel nie gebeur nie, so daar hoef vir my en jou, hoef daar nie vrees te wees nie, nee. maar vir die rest, moet hulle vrees, want hulle, hulle, um, hulle gaan hulle loon ontvang, vers 19, toe het God sy tempel, wat in die jimmel is, oopgegaan, en sy verbondsark, wat in sy tempel is, het sigbaar geword, so dit het sigbaar geword vir die gelovig is, en ons weet, dat die verbondsark sigbaar geword het, as gevolg van die kruis van Jesus, dat daar die voorhangsel van die tempel ges, geskeer het, uh, daar het toe weerlig strale drenings, dondersla, een aardbeving, en een groot halstorm gekom, iets van Godse teenwoordigheid wat dan gekom het, ne, um, so wat kom sê, hoofstuk 11, vir my en jou, miskien in vandagse taal, ek dink, um, oorstuk 11 vir my en jou kom sê, dat God steeds in beheer is, ten spuite van dit wat ons sien, en dit wat ons beleef in hierdie wereld. Want hy sê vir Johannes, kom meet, kom meet die geloviges, kom meet die altaar, kom meet die tempel. Maar aan die buitenkant is daar ook een hele aantal mense, daar voorhof gedeelte van die tempel, mense wat nie aan God behoort nie, mense wat tegen ons gaan draai, mense wat ons gaan vervolg, mense wat die kerk gaan vervolg, hulle behoort, um, hulle word geindoktrineer, en hulle word beinvloed, dier die dier wat uit die aarde uitkom, en die dier wat uit die aarde uitkom, het een doel voor oe, en dis om my en jou te vernietig, dis ook om 1 Peter is ook vir ons sê, dat die duivel loop rond, hy is soos een brillende leeuw, en hy wil my en jou verslind, dit is sy doelwit, om my en jou te vernietig, en al gaan hierdie twee getuies uit, Godse boodskap wat uitgaan, die wet en die profete, wat dan uitgaan, dan word hulle ook, as het ware, dan nou, nou, hulle word doodgemaak, ne? en die mens is bly daarover, mense gaan bly wees, die wereld wil nie meer gelovig is heen nie, die wereld kan nie minder omgee oor, oor gelovig is nie, oor my en jou nie, want die wereld, Jesus het self vir ons gesê, maar die wereld sal jylle haat, wat jylle behoort aan my, die wereld haat jylle, so dit moet jy weet, maar die hoop is daarin, maak nie saak wat die wereld aan jou en my doen nie, die hoop le daarin, wat, wat in vers 12 staan, toe het hierdie twee getuies een harde stem gehoor, uit die jimmel uit wat vir hulle sê, kom op hierheen, kom op hierheen, want hy het weer asem en een lewe in hulle ingeblaas, so hy het weer vir hulle een tweede lewe gegeen, een nieuwe lewe gegeen, en is die selfde met my en jou, dat um, maak nie saak wat die wereld gaan doen aan my en jou nie, da's hoop, want die Heere gaan vir jou ook sê, kom op hierheen, kom na my toe, ek wil jou graag, bitter graag, by my hee, en uh, mag dit, mag hierdie gedeelte, jou troos ook om te weet, dat die Heer in beheer is, dat hy God almachtig is, vat dit vandag vir jou, as jy kyk na die wereld, daar waar jy rij en beweeg, en jy sien dit lyk, nie soos wat dit vir onderstel is om te lyk nie, weet net, dat ten spuite daarvan, is God steeds in beheer, en is hierdie verhaal bezig om homself uit te speel, want hy sê daar gaan een tyd kom, dat hy, dat hy sy oorwinning en sy koningskap kom wees. Dis ek om die laaste gedeelte wat vir ons sê, ook in vers 15, die koningskap oor die wereld behoort aan die Heere. Hoort dit mooi, vat het vir jou, 
die koningskap oor die wereld behoort aan die Heere, en sy gesalfde, ja, en aan, aan, aan Jesus Christus, en hy sal as koning heers, tot in alle eeuwigheid sal hy koning wees, altyd, van eeuwig tot in eeuwigheid, sal hy daar wees, en ek en jy sy kind, en hy sal kyk na ons, hy is ons herder, hy sal ons begeleid dier die die lewe, hy omsluit ons van alle kante af, en mag jy dit hierdie week ervaar, en uh, ek onthou daar een paar vraag na, aan die einde van hierdie video, wat jy kan kyk, net so'n bykie vir extra nadenke, uh, oor hierdie tekstgedeelte, en uh, ja, mag jy werkelijk waar geseende week he. kom ons sluit die oor aan bid ons saam, Heere, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade, Dankie vir die hoop wat ook in hierdie hoofstuk is. Ons sien soveel ander dinge in hierdie wereld. Maar dankie vir die hoop wat daar is om te weet dat jy in beheer is. Heere, kom wees jy ook in beheer van elkeen van onze levens, allemaal wat hier luister, na hierdie boodskap, dat jy in beheer sal wees van hulle levens. Dat hulle sal toelaat dat jy ten volle in elke aspect van hulle levens in beheer sal wees. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons loof en prijs jy, want jy is die koning, jy is die almachtige vader, jy is tot in alle eeuwigheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag jy werkelijk waar een geseende week hee, en as die Heere wil, dan gesels ons volgende keer verder. Ons gaan kyk na hoofstuk 12. Groete.